de trabajar como albañil en la Unión Americana a pedir dinero en las calles de la segunda ciudad más caliente del país. De ganar lo suficiente para enviarle dinero a su madre, a no saber más de ella desde hace un mes. Esta es la situación de Alejandro, migrante originario del estado de Zacatecas, que desde hace 15 días merodea por las principales vialidades en busca de un empleo, pero al no contar con un papel que diga que él es quien es, simplemente le dicen que no. Porque está muy duro ahorita, pues. y luego, ahora que me vine, pues me quitaron todo, ropa, papeles y dinero, todo. Y... Como así, así es la, problem, la problemática de, de los policías de allá y de aquí, o sea, todos somos iguales, pues, se aprovechan mucho, muchas veces de, de nosotros, pues, de que como no, no, no tenemos a nadie que nos defienda, pues se aprovechan. Pues. Sin más que una mochila al hombro y vistiendo la misma ropa desde hace un mes, Alejandro duerme donde le agarre la noche, en una banca, en la calle, en la banqueta. Dormir es un decir, ya que debe estar al tanto de sus pocas pertenencias, las cuales le han dado varios ciudadanos que aún con la crisis que se vive en la franja fronteriza, no olvidan que de cierta manera todos somos ajenos a esta tierra. Pues sí, les ayudamos de vez en cuando, ¿eh? casi no a todos, pero sí les ayudo yo. ¿Cómo ve la, la problemática de los migrantes aquí en Mexicali? Pues yo digo que muy mala, ¿no? Y todos lo sabemos. Pues cuando traemos algo aquí de comer, pues les damos algo. Y dinero, pues la verdad no mucho, pero sí, 5 o 10 pesos son buenos. Con tres horas diarias bajo los intensos rayos del sol, Alejandro junta en promedio 60 pesos, de los cuales guarda una parte y la otra la utiliza para comprar una ración de comida. Hasta la fecha lleva poco más de 700 pesos guardados para el pasaje de regreso a su tierra natal y llegar a abrazar a su madre y decirle que está bien, vivo y contarle de las andanzas en Mexicali, cuando el sol fue su único techo. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.